Não, e PSDB. Vocês conhecem um funk? Eu, eu, hum. eu botei o funk. Né? Eu vi que você escreveu no Twitter, né? Não foi não, porque tem um palavrão. Eu é, botei o então. funk, eu citei no Twitter, aí acharam estranho que eu conhecesse funk. Gente, eu conheço tudo. Hum. Eu conheço funk e muito mais, né? E muito menos. E aí, daí? Não posso saber funk? Eu não preciso de ninguém para fazer zerdar comigo. Preciso de ninguém para fazer... É zerda ou é zosta? É um dos dois. Zerda. É zerda, é zerda. Uhum. Eu sozinho ponho minha vida em perigo, não é isso? Uhum. É. O PSDB às vezes parece isso. Né? Não precisa de ninguém. Sozinho põe a vida em perigo. E eu continuo achando engraçado, Bob Furui, aqui. Os bolsonaristas em especial dizem, também você, tucano! Ai, caçaçapo, meu filho. Ai, vamos lá. Situação das prévias do PSDB, Reinaldo, segue indefinida. Presidente nacional do partido, Bruno Araújo, disse apenas que especialistas buscam a correção da falha no aplicativo de votação para dar continuidade ao processo. E o clima lá dentro do Ninho Tucano continua péssimo. De um lado, o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, defendem que a eleição seja retomada no próximo domingo. Do outro lado, o grupo do governador gaúcho, Eduardo Leite, chegou a falar em adiamento para o ano que vem. Depois Pois, defendeu que o processo seja concluído até amanhã, terça-feira. De acordo com o Diretório Nacional do PSDB, o aplicativo não suportou a alta demanda de acessos e apresentou instabilidade nesse domingo. Cerca de 65% dos 44.700 filiados cadastrados conseguiram registrar os apoios, os votos que foram computados e serão preservados. O aplicativo de votação usado nas prévias tucanas foi desenvolvido pela Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e custou... Um milhão e trezentos mil reais. Eu só assim boto minha vida em perigo. Eu, 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 só, eu só assim boto minha vida em perigo. <risos> <risos> o Vólio Ben deu uma editada. Ah, tem que dar, né? <risos> e tem que abaixar eu rápido preciso, também. Tem ninguém, vai lá, né? é, é, é zero ou é zorte? É a primeira alternativa zero. ou a segunda? Primeira. Zero. Primeira. Primeira? Zerda, uhum. né? É. Eu não preciso de ninguém pra fazer zerdar comigo. Eu sozinho põe minha vida em perigo. Põe de novo, Olha, Consegue, ah, não? Peraí. Peraí, 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 peraí. Me dá um segundo. O DJ consegue. Peraí. É? Vou colocar agora. Vai. Eu só assim boto minha vida em perigo. Eu, 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 só, eu só assim boto minha vida em perigo. <risos> Sorry, Abadê. <risos> Olha aqui, sabe o que eu acho fabuloso? Eu acho fabuloso que é... o Dória já tinha dito, a turma do Dória já tinha dito que o aplicativo estava com problema. Ah, deu num dado momento, até do leite, também dizendo que, tava com pro... que tinha problema. E, no entanto, foram para o aplicativo. Um aplicativo feito de última hora, pior. Tinha um parecer técnico alertando não só para a possibilidade de fraude, como para a insegurança do aplicativo. E, no entanto, fizeram. Quer dizer, não fizeram. Ah, porque deu tudo errado. É... Desde o começo, justiça se faça... O Dória queria, uh, o grupo do Dória queria é, fazer a eleição com urna eletrônica. Por alguma razão, essa hipótese não prosperou. E agora, está uma zona, está uma confusão, porque assim, é, e, a, a, pronto, daqui a pouco eu vou ser chamado de petista, mas por enquanto eu deixo você chamar de tucan, é, dorista, né? É... O Dória está querendo fazer eleição agora dia 28, que me parece razoável. Aí o Leite está dizendo, não, até, quer fazer até amanhã, mas até amanhã não teve nem tempo de ver se o troço está funcionando ou não. Vai funcionar? Dos 30 e poucos mil que iriam votar, 4 mil conseguiram votar? Hã? Porque deu instabilidade. Estão trocando acusações. Olha aqui, virou um troço absolutamente contraproducente. Aquilo que era, não, vamos fazer uma campanha antecipada, de algum modo, demonstrando o vigor do partido, não tem vigor nenhum. Por enquanto, tem ali um troço fraturado. 
e que está ajudando até, <risos> veja, até o Bolsonaro resolveu tirar uma casquinha. O que, que ele falou? Hein? O presidente aproveitou a oportunidade para fazer uma defesa do voto impresso ao falar sobre as prévias do PSDB. Ele voltou com esse assunto depois de meses. Falando com apoiadores naquele cercadinho do Palácio da Alvorada, Bolsonaro afirmou o seguinte. Viu a confusão ontem? Não vou falar nisso porque não tenho nada a ver com outro partido. Mas deu uma confusão em São Paulo ontem, ao tal do voto eletrônico aí. Bolsonaro deu essa declaração ao lado do jogador de vôlei Maurício Souza, que foi demitido do Minas Tênis Clube após publicar mensagens homofóbicas. Ah, tá aí o Maurício Souza, claro, ao lado do presidente, né? Ó, oh, eu escrevi na Folha a respeito, semana passada, lembrei o caso dele, né? Ai, liberdade de expressão. Ah, meu Deus, por que, que eu não posso ser homofóbico? Ai, que vida dura. Já não... A gente não pode mais ser homofóbico, não pode mais atacar negro, não pode mais... A, a vida assim não tem graça. A vida sem atacar os humildes, que graça pode ter, né? Mas isso... Fica para outra hora. Tá aí o Bolsonaro tirando uma onda e voltando. Não, é, é vivo o voto impresso. Não tem nada a ver com voto impresso, ô maluco? Com a devida vênia? Aliás, se tivesse usado a ordem eletrônica, não teria tido problema nenhum. É que resolveram ali fazer uma espécie de uma feitiçaria. Olha aqui, eu falo as coisas que eu não compreendo e ponto final. Escrevi um texto hoje no blog a respeito. Né, na minha coluna no UOL, o PSDB podia ser o partido da vacina. Por que, que não é? Alguém me explica? Não fosse a iniciativa do Dória aqui em São Paulo, isso é apenas um fato. Nós não teríamos a vacinação ampla que a gente tem hoje, um dos países que mais vacinaram no mundo. Porque o Bolsonaro se sentiu pressionado pela decisão tomada pelo governador e que se não tivesse sido muito firme, nós sabemos como essas coisas estariam. O PSDB se nega a ser o partido da vacina, se nega a, a usar aquilo que é um ativo seu, em vez disso fica se engalfinhando. Isso que aconteceu é muito ruim, inclusive, para a terceira via como um todo. Que se fala muito em terceira via, se fala muito em terceira via. E eu aponto hoje que, bom, nós temos o Lula, com um o desempenho que tem, na pesquisa da Quarcio vence no primeiro turno, naquelas simulações feitas, simulação provável, porque eu acho que o Ciro, não tem como o Ciro ser o candidato da terceira via, acho eu, porque a direita não vai adotar o programa dele. Eu estou achando difícil que saia um único nome da terceira via. Quer dizer, Além do Ciro, essa terceira via com características de direita, de direita democrática, acho difícil que saia um nome. Tem o Sérgio Moro, que não é direita democrática, é direita autoritária. Sérgio Moro, que se apresenta para o jogo propondo tribunal de exceção no Brasil, usando a Ucrânia como exemplo. Que é um amálgama ali de extremistas de direita com nacionalistas, com gente doida que tem realmente um tribunal de exceção. Está essa confusão. E me parece que as pessoas ficam um pouco alheias, tucanos, essa gente toda, a realidade da economia. Vai ver lá quem é que mais vota em Lula hoje. E aí, o, o Bob Furuia, tem duas premissas que esse pessoal de terceira via é, tem, né? ou dois pressupostos, um deles é assim, Bolsonaro vai derreter. Hum. Não é isso? Bolsonaro vai derreter. Sim, falam isso. E aí aparece, tchau, terceira via. <risos> e aí a terceira via faz a guerra santa contra o Lula no final. Né? O santo guerreiro contra o dragão da maldade, já que a gente está hoje virado no cinema. <risos> e a outra premissa é que quando começar a pauleira em cima de Lula, recuperando todas as acusações que há contra o PT... O PT desmilingue. Eu tenho duas questões a opor a isso. Não são previsões, são aná é, análise. Há algo a dizer contra o PT que ainda não tenha sido dito, que não seja dito todo dia? O que eu vi foi o Lula fazer um giro pela Europa, muitíssimo bem sucedido, sendo recebido como chefe de Estado. 
Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou constatando coisas. Há uma outra constatação, Vale Bene, que eu faço. Hum. Em 2022, já se terão passado mais de seis anos da deposição do PT. Sim. Mais de seis anos. Uhum. Hã? A Dilma caiu em agosto de 2016. Ela deixou a presidência. Acabou. Acho que 31 de agosto. Acabou. Não tinha mais PT. No poder. A eleição vai ser em outubro. Seis anos e dois meses com o PT fora do poder. Se eu sou petista, eu pergunto para o eleitorado, a sua vida melhorou ou piorou depois disso? PT saiu, não tem mais PT. Sua vida melhorou ou piorou? Entendeu? Os tucanos estão atentos aí, estão olhando para isso? Ah, bom, mas é, a nossa pegada é outra. Bom, mas tem a vacina, caramba. Tem a vacina. Teve desafio mais importante nos últimos anos no Brasil do que esse? O Dória tem um perfil mais conservador, um perfil mais à direita, é, apoiou o Bolsonaro, teve o voto Bolsodória, mais ou menos estimulado. Tudo isso é verdade. Mas teve um desafio, teve um touro que ele pegou pelo chifre que não foi aquele lá, o touro de ouro, o bal, <risos> o falso deus. E, no entanto, o PSDB ignorou isso, solenemente. Ah, não, aí vem, vem Moro, não, então Moro, Moro. Ai, corrupção, é, tribunal de exceção, não sei o quê. É? É uma pauta da extrema-direita, só que quem quer ser de extrema-direita não pode ser, não pode pegar pauta pela metade não, meu filho. A turma do Bolsonaro não quer só isso, a turma do... Aliás, isso já nem quer muito mais, porque vai que pega o Flávio. Tem de ser homofóbico, tem de ser misógino. Hã? Tem de ser contra políticas de, de, de reparação social. Não, mas essa pauta o Moro também não pode assumir, porque senão ele perde o apoio da imprensa. Aliás, o candidato que mais teve endosso da imprensa, pré-candidato, desde que se lançou nessa jornada aqui. Todo mundo mais ou menos apanha. O Moro eu não vi apanhar. Não vi. Nem por você, não. Por mim, sim. É um entendimento vesgo do processo político... E aí eu proponho uma questão a essa gente toda. Ah, então, há ah, aqueles que continuam sem de nem, 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 evitando a coisa afirmativa. Só que quem é, quem é nem, nem, ou vale o bem, é nem, nem por vários motivos de sim. Uhum. Ninguém é nem, nem pelo mesmo motivo. Aí, Bob, para juntar esses nem, nem, todos os estudantes, é difícil. Hã? Ou então tem aqueles que fizeram uma opção que eu chamo de ainda precária. Porque, ah, eu vou com Lula, eu vou com Bolsonaro, mas não estou muito certo. Para eu mudar, eu tenho que ter uma razão para mudar. Os candidatos da terceira via têm que fazer a pergunta. Mas por que essas pessoas mudariam? Por que elas fariam isso? Difícil de responder também. Ai, como agora, agora eu estou achando que você é lulista. Não. Você acha que você quiser, querido? De novo, tô cantando e andando. Eu digo que eu acho. Construir terceira via por esse caminho, fazendo essas, essas coisas aí, dando tiro no pé dessa maneira... Ah, mas fulano é autoritário na, na, vida, na, na coisa interna do partido, do Dória atropelou. Eu não sou tucano, eu não vou entrar em economia interna. Eu já disse que nessa disputa me identifico com os advérbios. Uhum. Agora, partido, se é partido, tem que ter uma direção. Então, um quer disputar a extrema-direita com o Bolsonaro, mas não quer pegar a pauta inteira do Bolsonaro porque tem medinho de perder o apoio da imprensa. Né? 
que o Bolsonaro, o, 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 o Moro hoje, ele é candidato do poder, tem uma coligação que já está feita, é Podemos mais o PI. O PIL, pelo menos, Partido da Imprensa Lavajatista. Né? Então não pega até. Vai tocando, lida mal com a questão social, embora tenha um histórico importante nessa área, mas continua a lidar mal. O Lula tem uma certa primazia nessa área, que é justa, aliás, com a história. Mas teria um outro valor afirmativo, que simplesmente desaparece da disputa. E fica numa rinha interna, e quando você vê, estão discutindo aplicativo. Estão discutindo aplicativo. Aê, meus filhos, cabe, ou oh, eu não preciso de ninguém para fazer zerdar comigo. Eu só assim boto minha vida em perigo. Eu, eu, só, eu só assim boto minha vida em perigo. Juro, eu poderia, adoraria ter encontrado um Moza para ilustrar esse momento. Mas não tem. <risos> não que não haja alguma bufonaria. Buf, é, é bufonaria e Moza também, até há. Mas não, não cabe para o momento. É isso aí.